Welcome to Star Hub. In the Star Hub is Saturday night in the movie the stars, director, producer, all are there. So Saturday night in the movie the Visheshengal, we will see you there. This is our star cast. This is our star cast. This is our star cast. So it is so overwhelming and exciting. Uh, so welcome everyone. Uh, from Saturday night in the trailer. The trailer is so happening, hep. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൾഡ് ഗ്രഡ്ജസ് സ്കാൻഡൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോഷൻ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് റോഷൻ ചേട്ടാ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഫിലിം നമ്മൾ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഇതിൽ ഫൺ ഉണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് മിസ്സിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ സൗഹൃദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിലെന്നും മനുഷ്യരാഗ്രഹിക്കുന്നതും കൊണ്ടാടുകയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും കൂടിയാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ് ഈ സംഗതി അപ്പോൾ ലിവ് ഇൻ ദിസ് മൂമെൻറ്റ് ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാതൽ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിന് തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ തീരുമാനം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ജനത്തിന് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഏത് സിനിമയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു നമ്മുടെ ഓരോ സിനിമകളും ഇതെൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ഓരോ സിനിമകളും ഓരോ ജോണറിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചോദിക്കാനിരിക്കുവായിരുന്നു അതായത് റോഷൻ ചേട്ടൻ ഒരു സിനിമയും എല്ലാം എല്ലാം ഒന്നും ഒന്നിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലേവേഴ്സ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ ഇതിനാണ് താരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം ഐ എം ഷുവർ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ആഖ്യാന രീതിയുണ്ടല്ലോ സിനിമ കഥ പറയും ഇപ്പം എനിക്ക് റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധായകൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ആക്ഷൻ സിനിമ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കോമഡി പടം മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജോണറിൽ തടത്തപ്പെടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഓരോ സിനിമയുടെയും കണ്ടന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മുൻപോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഈ സിനിമ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഒരു മൂമെൻ്റ് എങ്കിലും ഇത് നമ്മളൊരു ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരു സ്പൈക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ലിഖിതമായ സ്ക്രീൻ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇതൊരു ഒരു ട്രാവലിംഗ് മൂഡാണ് ഈ സിനിമ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ട്രാവൽസ് ആണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇമോഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആസ് എ ഡിരക്ടർ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഈ കഥയിൽ ഈ കഥ ചെയ്തതിലും ഇവരോടൊപ്പമുള്ള പെർഫോമൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഈ സിനിമ ഇനി ജനം കൂടി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ തോന്നും ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം മീ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് നിവിൻ്റെ കൂടെ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് മൂവി അല്ലേ ആദ്യം കായംകുളം കൊച്ചുണ്ടി പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിവിൻ ഹാസ് ദിസ് ക്രേസി സൈഡ് ഓഫ് ഹെസ് ഇൻ മെനി ഓഫ് ഹെസ് മൂവീസ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവിയിൽ നിവിനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തു അതായത് ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു മുഖം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ഇവൻ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ അവനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല ഡ്യൂട്ടീസം അതാണ് അത് മലയാള സിനിമയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അപ്പോൾ അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നരവർഷത്തോളം <laughs> 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 അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അയാളാണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും കുറെ അയാളല്ലാണ്ട് വേറെ ആളിത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്നിനും ഒരു ഇതിർപ്പില്ല ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ 
മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ദുബായ് പോഷൻ ഞാൻ ഇല്ല സൈജു ബ്രോ ആയിരുന്നു ബാക്കി നമ്മളവിടെ ഫുൾ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ ചില്ലിങ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് അപ്പൊ കിറുക്കനും കൂട്ടുകാരാണല്ലോ അപ്പം നിവിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിറുക്കനും ബാക്കിയുള്ളവർക്കുണ്ടോ കിറുക്കിന്റെ അകത്ത് അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇമാർക്കും കിറുക്കാവോ ഇല്ലേ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒന്നേ നമുക്ക് പല പല സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷൻസും എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തണം എന്നുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പ്രഷേഴ്സിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും അതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വിടും നിങ്ങൾ ലൈഫ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നടന്നോളൂ അപ്പോൾ ലൈഫിനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും എടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റാൻലി കുറെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സിജു ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയത്ത് സിജു പറയും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാളെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും സിജു പറയാറുണ്ട് അല്ലെ സിജു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു റിലാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി വേണമായിരുന്നു ഭയങ്കര കാരണം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം ഒരു എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ആ ഒരു മേക്കോറും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെക്ടിക്കായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു റിലാക്സേഷനിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ടൈമിലാണ് കറക്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എഴുപത് ദിവസം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു അത് നല്ല മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും തന്നെ എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ അജിത്ത് എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നമുക്കൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സെറ്റിൽഡ് ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സെറ്റിൽഡ് ആവാനുള്ള പ്ലാനിൻ്റെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ സെറ്റിൽഡ് ആയി പോയ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി സെറ്റിൽഡ് ആയി സെറ്റിൽഡ് ആയി പോയ ആളാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ബാച്ചിലർ ലൈഫൊക്കെ പോയതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങി തീർന്നു ലൈഫ് തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് എങ്ങനെ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിവെഞ്ച് പരിപാടിയൊന്നുമല്ല അല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ പണികൾ ഏറ്റവും വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് പടം കണ്ടിട്ട് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം പണികളൊക്കെ ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ പരിപാടിയാണ് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മൊമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ടെറൈൻ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് മൈസൂർ എന്ന് പറയുന്ന മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ കർണാടക ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളധികം കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബോയ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവർ ട്രിപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന അങ്ങനെ സിനിമകളാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ലേ ക്രേസ് പിന്നെ ഇല്ലേ പിന്നെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പക്ഷെ ആ നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിയർ ആണ് ചുറ്റും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് അവർ പറയുന്ന കുറെ
എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിമിച്ച വിളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സീ ചേനയുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടി സാനിയായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് സിനിമകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ റെയറായിട്ടാണ് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ കുറേ പേരൊക്കെ ഭയങ്കര ജെനുവിനായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുടെ ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഒന്ന് താങ്ക് റോഷൻ സാർ കാരണം ഞാൻ സാറിനോട് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിലിം ആണ് അപ്പം എന്താ പറയുക സാർ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറക്ടർ ഫീൽ അല്ലാതെ സീരിയസ്ലി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി സാറിന് ഇത്രയും കൂളായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഈ പ്രൊമോഷൻ്റെ സമയത്താണ് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ആനയെ കിട്ടി ആദ്യം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് കിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആവുന്നത് ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ മൈൻഡ് ഇപ്പോഴാണ് ഫേസിൽ കാണുന്നത് എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ആണ് ഷൂട്ടിന്റെ <laughs> 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 ഷൂട്ടൊക്കെ <laughs> 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 റോഷൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ മാത്രം നല്ലൊരു അഭിനേതാവും കൂടെയാണ് അപ്പൊ അഭിനയിച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു വരും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന്റെ ഡയറക്ഷൻ അടിപൊളിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂൻസസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും നമ്മൾ ഒരു ഭയങ്കര സെറ്റിൽ ആക്ടർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മളോട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കും പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല പുള്ളി കാണിച്ചു തരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വേറൊരു സാധനമാണ് കാണിച്ചത് വി ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ബട്ട് വി നെവർ തോട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ന്യൂൻസസ് ഒക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉഗ്ര സാധനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത പടുത്ത് വീട്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പുറത്തു അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ചെറിയൊരു സാധനങ്ങളായിരിക്കും പ്രദീപ് പൂവാങ്കോഴിയിലൊക്കെ ഈ മഞ്ജു വാര്യറും അനുശ്രീയും കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് ഐ ആയ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റെ അപ്പൊ ഞാൻ മഞ്ജുനെ വിളിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാധനം ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളത് ഓർക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാനിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്താലും ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഈ സിനിമയില് നമ്മള് അത്രയും ഭയങ്കര രാത്രിയിലൊക്കെ പിറ്റോസത്തെ സീൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചില അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റോഷൻ ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ പിന്നെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റോഷൻ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നമുക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടുമല്ലോ അത് ഞാൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഫോർ അസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് നൈസ് അപ്പോൾ റോഷൻ ചേട്ടൻ ആസ് എൻ അഭിനേതാവ് ഭയങ്കര നമ്മൾ പ്രദീപ് ഭൂവൻ കോഴിയിൽ കണ്ടു സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ടിംഗ് കരിയർ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കാനില്ല എനിക്ക് ജിമ്മി ജിപ്പും സ്റ്റഡിക്കാമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ആക്ടർ വന്ന് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ സ്റ്റഡിക്കാമും കാരണം ഒരു ചെറിയ പടവും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് എനിക്ക് ആക്ടേഴ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനൊരു തിയേറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആക്ടേഴ്സിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അത് ഈഗോ ഇല്ലാത്ത ആക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആവും ഇവരാരും അങ്ങനത്തെ ഈഗോ വെച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർ സ്വയം ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവില്ല ആക്ടേഴ്സ് തന്നെ അവരെ തന്നെ സ്വയം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന
ഔട്ട്കം പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആസ് എ ഡിരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓരോ മൂമെൻറ്റും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ ആ മൂമെൻറ്റ് ഹാപ്പി ആണെന്ന് ചോദിക്കും ഇഫ് ദർ നോട്ട് ഹാപ്പി ഇൻ ദാറ്റ് മൂമെൻറ്റ് പ്രശ്നമാണ് കാരണം അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അവർ ആ ആ ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കിക്ക് കിട്ടും നമുക്കറിയാതെ അതിപ്പം എല്ലാവരിലും എനിക്കത് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതൊരു രസമാണ് അത് അത് ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അത്ര ആക്ടിങ്ങിനെക്കാട്ടിയും എനിക്ക് ശരിക്കും മൂവി മേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയ സംഭവമാണ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ കുറെ തമിഴിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കുറെ പേര് വിളിച്ചു പക്ഷെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പോയി എന്തൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മാറി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി വില്ലൻ ആവാം അല്ലേ ആണല്ലേ ഓ നൗ കമ്മിങ് ടു സാനിയ സാനിയ അഗൈൻ യു ആർ ദി മില്ലേനിയൽ കിഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു മില്ലേനിയൽ മില്ലേനിയൽ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓഫ് ദീസ് വയസ്സാക്കി അത് ഇച്ചിരി വയസ്സായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇവർ ഞാൻ അത് സെറ്റിൽ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഏജിന്റെ പ്രശ്നം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പൊതുവെ വേറൊരു സെറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഷൂട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോകണം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല രാവിലെ സെറ്റിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും സെറ്റിൽ നടക്കുകയായിട്ടും ത്രൂ ഔട്ട് സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രൊമോഷന് പോകുമ്പോഴും അതെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ബോണ്ട് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാവലർ ആണ് അപ്പൊ അതില് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ബൈക്ക് ഒക്കെ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടി ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു കൊറേ തവണ മാളവികയുടെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ് ഇതല്ലേ മാളവിക കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മാളവിക കണ്ട റീൽ ആണ് അതായത് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് എന്നെ എവിടെന്ന കിട്ടിയത് ഞാൻ മധുരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സിനിമകളൊന്നും വരാതെ വെറുതെ കരഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് റോഷൻ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നെ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ശരിക്കും വേറൊരു മാളവികനെ ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു മാളവിക മോഹൻ മാളവിക മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഫോട്ടോ നോക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വേറൊരു മാളവികനെ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കി ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ കുട്ടിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അങ്ങനെ അവർ അഭിനയിക്കാൻ വന്നത് ഭയങ്കര അത് ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചു കേട്ടോ വേറെ ആരുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതാണോ ഫേക്ക് ആണോ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയണത് നേരം മൈസൂർക്ക് വരുന്ന അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയമായി മൈസൂർ വരെയൊക്കെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് അല്ലേ പോയി അവിടെ പോയപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം മധുരത്തിന് ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു വേറെ ആക്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ തിയേറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ റോഷൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യേ എന്തോ ഒരു സംഭവം നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ സീൻസ് തന്നു അഭിനയിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴും സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അന്ന് രാവിലെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നീ സെലക്ടർ ആണ് എന്താ സംഭവം ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും അറിയില്ല അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിവിൻ ചേട്ടന്റെ പേരായിട്ടാണ് നിവിൻ ചേട്ടന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കിളി പോയതാ പിന്നെ എനിക്ക് അതും ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വരുന്നതും നിവിൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഞാൻ കേരന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയാ അഭിനയിക്കാൻ അറിയോ എന്ന് പോലെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റോഷൻ ചേട്ടൻ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ഭയങ്കര ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആ കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും സിനിമയിൽ വരാൻ ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല മൂവിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ
നിമിജനെ ചിരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ല ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എനിക്ക് നിമിചേട്ടന്റെ അയച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ മാത്രമേ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ കമ്പനി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ അജു ചേട്ടനെ കൂട്ടാഞ്ഞത് അതിവിടെ വല്ല ശത്രുക്കളുണ്ടോ അജു ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വരാൻ പറ്റായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ ദുബായിൽ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കാം ചിന്തിച്ചെടുത്തല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അനൂര ഇതിനകത്ത് ൾക്കുംകഴിയുമ്പോള് <laughs> 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 റോഷൻ ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ആള് ഞങ്ങളുടെ ബാനർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റോഷൻ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പടം റോഷൻ ചേട്ടൻ തന്നെ ആവുക ഇത്രയും വലിയ ഒരു സിനിമ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പരിപാടിക്കും ഒരു പ്രൊമോഷനൊന്നും ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവർ അതിനെല്ലാം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ വലിപ്പം അത്രത്തോളം അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്തത് നവീൻ ചേട്ടനായാലും റൈറ്റർ റോഷൻ ചേട്ടനെ ഞങ്ങളിത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നു മുതൽ ഇതിന് ലൊക്കേഷൻ ആയാലും കർണാടകത്തിലാണ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫുജേറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ സിനിമ എന്തായാലും നമ്മളും ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് റിലീസിങ് ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഓഫ് നവംബർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊമോഷന് അതിനൊരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാരണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിൽ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി എന്ന് ആൾക്കാർ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ടയറിങ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് എഗൻ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇതർ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഡിസൈഡ് വെദർ ഓർ അവരൊരു പ്രൊപ്പഗൻഡ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം അത് മോശമായിട്ട് എഴുതാം നന്നായിട്ട് എഴുതാം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് റോഷൻ ചേട്ടനത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ എന്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ഒരു സോപ്പ് ഇറക്കുന്ന പോലും ഒരു ഷേർട്ട് ഇറക്കുന്ന പോലും എന്തായാലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ആരോപണം അറിയാതെ മാറിയിരുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരാളറിയാം അത് സിനിമ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയോ എന്ന് ചോദിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനും ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളായാലും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് ഒരു ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കുടുംബങ്ങൾ ഈ സിനിമയോട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയി മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഒരു സിനിമ എന്ന വ്യവസായത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് 
സിനിമ നിങ്ങളൊരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ കൊടുത്തൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊറിയൻ സിനിമകൾ കൊറിയയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കൊറിയയിൽ അവിടെ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള സാധനം ഇല്ല ക്രിറ്റിസിസം ഉള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ഇടാൻ പോവാ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് വൺ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം എന്റെ സിനിമക്ക് മാർക്ക് ഇടണ്ട നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഇടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവരുടെ മാർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പരസ്യം കൊടുത്ത അവർ വേണേൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ പിന്നെ എത്ര എത്രയൊക്കെ എന്ത് മാർക്ക് ഇടും ഒരു വ്യക്തി പോയിരുന്നിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് മാർക്ക് ഇടാൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പടം കണ്ട അങ്ങനെ ഇവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഇത് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാൾ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് അയാൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം അയാൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അയാൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ കയറി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം അവർ പോയിട്ട് അവർക്കുള്ള ഇമോഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ കൂടുതലും സിനിമ എന്നൊരു വ്യവസായത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഫെസ്ട്രേറ്റഡ് മൈൻഡ് അവരതിൽ കയറി വേറെ അലക്കവും ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കെയർ ചെയ്യാറില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കൊറിയയുടെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഒരു സിനിമ വന്ന അവർ അവരുടെ ഒരു സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരു സംഘ ആയിട്ട് കരുതിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടിയോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും ഓടണമെന്നാണ് എല്ലാ സിനിമകളും ജനങ്ങൾ പോയി കണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ആ അതിനെ പോയി കണ്ട ഒരു സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഓണവും ക്രിസ്മസും എല്ലാം പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്നെ ആസ്വദിച്ച് കൊണ്ടാടുന്നത് പ്രവാസികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ദുബായിലും അതിലുള്ള എല്ലാ ജി സി സി കൺട്രിയിലും ആളുകൾ കാണാനായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ എന്താ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ കാണണം ഇതെല്ലാം സ്ഥിരം ഡയലോഗാണ് ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് വിലയിരുത്തുക ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങുന്ന റിവ്യൂസ് ഇപ്പം നമ്മളറിയാം ടെലിവിഷൻ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ രീതിയാണ് ഒരു ഇൻഡോൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അഭിപ്രായം പറ അഭിപ്രായം ഇത് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫാൻസിന് മറ്റേ പടം ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടിയ സംവിധാനം ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനാണ് ലോകത്തിൽ എന്റെ സിനിമ നോട്ട്ബുക്ക് ഇറങ്ങിയ ദിവസം എന്റെ ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പോലെ ആ സിനിമ തീരണ വരെ കൂലായിരുന്നു മനസ്സിലായി ആ സിനിമ നൂറ്റമ്പത് ദിവസം പിന്നെ ഓടി മുപ്പത്തഞ്ച് അവാർഡ് തന്നെ കിട്ടും അത് വേറെ കഥ പക്ഷെ ആ ഒരു സംവിധാനം നൽകി പരിപാടി നിർത്തി പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവൾ അവിടെ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല കൂലി ഇട്ടിട്ട് കാരണം അതുപോലെ കൂവി കാരണം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന രണ്ട് മൂന്ന് നടന്മാരുടെ സിനിമയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പുതുമുഖ ആൾക്കാരായിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയാൽ ഈ ഫാൻസ് ഈ ഇന്റർവലിനെ പോയി ചോദിക്കുക മൈക്കും പിടിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം എന്ത് അഭിപ്രായം എന്ത് അഭിപ്രായം ഈ ഇറങ്ങി വരുന്നവര് അവർക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രേക്ഷകനല്ല ഈ പോയി നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരൊന്ന് തിയേറ്റർ എന്നൊക്കെ മാറി കൊടുത്താൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു സിനിമനെ എത്രയോ കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതല്ലേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ റിവ്യൂ ഡോ ഡു ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഓഡിയൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്നോട് ചോദിച്ചു That's true actually. Because we are saying what you are saying is right. Because we are saying that 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 we are saying
ആൻഡ് ഹീറോയ്ക്ക് വഴങ്ങുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് സൈഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വഴങ്ങില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഫ്രീ സ്റ്റൈലായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് എന്താണ് നിവിൻ പഠിപ്പിച്ചേരും കുറച്ച് സിജു പഠിപ്പിച്ചേരും പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് കളിയാക്കില്ല വേറെ സംഭവമാണല്ലേ അപ്പൊ നേരത്തെ സൈസേട്ടൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പറയാം അതായത് സൈസേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഹീറോയുടെ ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്പിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മള് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ നമ്മള് ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് കുറേ പഠിപ്പിച്ചിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റില്ല നിവിൻ വരും നിവിൻ വരും പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര കുറെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ല കണ്ട് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുമ്പോൾ ചെറിയ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നമ്മളിപ്പോ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ ഒരു ഐഡി കിട്ടി കാണും എന്തായാലും അത് എല്ലാരും കാണാൻ പറ്റും നോക്കിയിരിക്കുവായിരിക്കും ഡാൻസ് സീക്വൻസ് ഗ്രേസിന് ഷോക്ക് അടിച്ചു പോലെ അപ്പൊ നേരെ പോയിട്ട് ഗ്രേസ് നിവിന്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നിവിൻ പറയാടി പോടി അവന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഭാര്യയല്ല നീ പോയിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഹാലോവിൻ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു നിങ്ങളൊരു ഹാലോവിൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയം ഇപ്പം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഹാലോവിൻ അല്ലേ അപ്പം അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഹാലോവിൻ പാർട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് ശരി സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ആയ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഹാലോവിൻ പാർട്ടി അപ്പൊ എല്ലാരും ഹാലോവിൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊരു അടിപൊളി സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇന്ററാക്ഷൻ എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മൂവി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് വോട്ട് യു വോണ്ട് ടെൽ ഈ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുള്ളത് വൈ വുഡ് ദേ കമൻസ് ചെയ്ത മൂവി അതായത് എനിക്ക് വളരെ റിലേറ്റബിൾ സിനിമയായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കും എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ അവരവരുടെ സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ റിലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വരും ചിലവരൊക്കെ വെറുതെ ഓർമ്മ വരും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നാലും നമ്മളൊന്നും അവരാരും വിളിക്കില്ല വിളിക്കില്ല എന്നാണ് അത് കുറേ നാളായല്ലോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ഇല്ലല്ലോ വേണേൽ നമ്മളെ വിളിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ചിന്തകളൊക്കെ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവന് അവൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പോയി ചാടൂലായിരുന്നു അവനൊരു എന്ത് വേണേൽ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് വളരെ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അവൻ വേറൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോൾ വന്ന അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കും അത് എവിടെയോ ഒരു കണക്ട് ഒരു കോളാണ് അവനൊന്നും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവന് വിളിക്കൂ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരോ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈഗോ കാണിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ കോംപ്ലക്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് എടാ സോറി അല്ലെങ്കിൽ എടി സോറി വീട്ടിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത് തീർക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക ലൈഫ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക
അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അല്ല ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് ചില സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മൊമെന്റ്സ് ആരും ആലോചിക്കില്ല ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പഴകി 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 ഇങ്ങനെ കുറെ നാളിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു കോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിൽ കാണുമ്പോൾ കണ്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കാവുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊക്കെ ഈ സിനിമയിലൂടെ തീർന്നു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനും നിവിനെ കിട്ട ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിലായിരുന്നു സൈസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ടൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് കോളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ സംസാരിച്ചു അതൊക്കെ എന്താ പറയുക ആ മൊമെന്റ്സ് ചെറിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലവിൽ കാരണം ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള സമയം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് <laughs> 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 ഈ നമ്മൾ കഴിവതും ജനുവിനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജനുവിനിറ്റി എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവിനിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഫേക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കുക ലൈഫിൽ ഇന്ന് വരെയും ആ ഒരു പോളിസിയാണ് ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അത് ചിലപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ജനുവിനായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനുവിനായിരിക്കും അതുപോലെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ജെന്യൂനിറ്റി നമ്മൾ ഫേക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കുക സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചുള്ള സുഹൃത്തുക്കളല്ല വേണ്ടത് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വരുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള അവന്റെ ജോലിയോ ഒന്നുമല്ല അവൻ ആരെന്നുള്ളതാണ് അവൻ ഏത് സംസ്ഥാനം ഹിന്ദു ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ മുസ്ലിം ആണോ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവനെ നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ സുഹൃത്തിനെ നമ്മൾ ചിലര് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്താറുണ്ട് ഈ സുഹൃത്ത് വന്നാൽ അവനവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ചു പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു തലണ്ടാവും അത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പടത്തിലെ പൂച്ച സുനിൽ മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിലൂടും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഹാപ്പിയായിട്ട് നിന്ന് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറയുന്നത് അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളും ജസ്റ്റിനും ഒരുപാട് പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടുപോയ ആളുകളാണ് മനസ്സിലായി സൂസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു ജീവിതത്തില് എല്ലാം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും മേത്ത് തൊട്ടോ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അയാൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സൂസൻ ഭർത്താവിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് പിന്നെ ലൈഫിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവിയുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിക്കി എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ആണ് മാളവിക ചെയ്യുന്ന അതില് അച്ഛൻ അപ്പൻ അപ്പനോടൊക്കെ ഭയങ്കര മാത്രം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിനാണ് അവൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രണയത്തിനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം ജെന്യൂൻ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജെന്യൂൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ